Welcome to part 3. Now, let's see how the temperature sensor data is going to be able to get a server. Now, let's see how the temperature sensor data is going to be able to create an internet connection. Now, let's connect the Wi-Fi to the first time. Now, let's import the MicroPython network library. இப்போ நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஒரு வைஃபை கிளைண்ட்டாக தான் ஆக்ட் பண்ண போகுது அதாவது ஒரு ஸ்டேஷனாக தான் ஆக்ட் பண்ண போகுது இப்போ நம்மளோட வீட்டில் இருக்கிற வைஃபை வந்து ஆக்சஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் அதில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து ஸ்டேஷனாக கன்ஃபியர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாடியோட வைஃபை ரேடியோ ஆன் பண்ணிவிட்டு என்னோடய வைஃபை ஆக்சஸ் பாயிண்டோட எஸ்எஸ் ஐடியையும் பாஸ்வேர்டையும் உள்ளே கொடுத்துடலாம் இப்போ கனெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிவிட்டு இன்கேஸ் கனெக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிற பட்சத்தில் இந்த நெட்ஒர்க்கோட கான்ஃபிகரேஷன் என்னன்றதையும் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் கனெக்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம கிட்ட இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி எனேபிள் பண்ண நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜோட இன்டர்னல் டெம்பரேச்சரை நம்ம உலகத்தில் எங்கேருந்து வேணாலும் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக இப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் டேட்டாவை நம்ம ஒரு சர்வருக்கு கொண்டு போய் ஆகணும் இன்னைக்கு நிறைய விதமான ப்ரோட்டோகால்ஸ் வந்து இந்த டேட்டாவை வந்து சர்வருக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக அவைலபிளாக இருக்கு ஆனால் அதில் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு ப்ரோட்டோகால் பார்த்தோம்னா எம்கியூடிடி ப்ரோட்டோகால் இந்த எம்கிடிடி ப்ரோட்டோக்காலை பற்றி நான் தனியாக இன்னொரு வீடியோ போடுறேன் இருந்தாலும் ஒரு ஹை லெவலில் மட்டும் இதை கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த ஐஓடி டிவிஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப கம்மியான ப்ராசஸிங் ஸ்பீடு இருக்கும் மெமரி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் நெட்ஒர்க் கனெக்டிவிட்டி இருந்ததுன்னா அதோட பேண்ட் வித் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரிசோர்ஸ் கன்ஸ்டென்ட்டான ஒரு டிவைஸில் இருந்து நம்ம டேட்டாவை எடுத்து ஒரு சர்வர் கனெக்ட்னா அதுக்கு ரொம்ப லைட் வெயிட்டான ஒரு ப்ரோட்டோக்கல் தான் தேவைப்படும் அதுக்கேற்ற மாதிரி எம்கிடிடி ரொம்ப மினிமலிஸ்டிக்கான அதே சமயத்தில் ரொம்ப ராபஸ்டான ஒரு ப்ரோட்டோக்கல் ஸோ நம்மளோட எம்கிடிடி சர்வர் ஒரு இடத்துல இருக்குது இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த இஎஸ்பி எயிட் டூ டபுள் சிக்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற ஒரு எம்கியூடிடி கிளைண்ட் வந்து இந்த டெம்பரேச்சர் டேட்டாவை வாங்கி இந்த சர்வருக்கு வந்து அனுப்ப போகுது எம்கியூடிடி ப்ரோட்டோக்காலை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் இந்த சர்வரோட முதல்ல ஒரு கனெக்ஷனை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் கனெக்ஷன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளோட எம்கியூடிடி கிளைண்ட் நம்மளோட எம்கியூடிடி சர்வருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில் இந்த டெம்பரேச்சர் டேட்டாவை எல்லாமே அனுப்பும் உதாரணத்துக்கு டெம்பரேச்சர் அப்படின்ற ஒரு டாப்பிக்கில் இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜோட டெம்பரேச்சர் ஒரு தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குன்னா அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணும் இப்போ நம்மளோட மொபைலில் இருந்தோ இல்லை லேப்டாப்பில் இருந்தோ இந்த டேட்டாவை வந்து பார்க்கணும்னா நம்மளுக்கு இன்னொரு எம்கிடிடி கிளைண்ட் தேவை ஸோ இப்போ என் ஃபோனில் வந்து ஒரு எம்கிடிடி கிளைண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கிளைண்ட்லேருந்து இந்த எம்கிடிடி சர்வருக்கு நான் தனியாக ஒரு கனெக்ஷனை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் அனுப்புகிற டாப்பிக்கு நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவேன் இப்போ என்னோட ஃபோன்லேருந்து இந்த டெம்பரேச்சர்ன்ற டாப்பிக்கு நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன்னா எப்போலாம் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இந்த டெம்பரேச்சர் டாப்பிக்கில் டேட்டா பப்ளிஷ் பண்ணுதோ அப்போல்லாம் அதே டாப்பிக்கு நம்மளும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஒரு காப்பியே இந்த சர்வர் அனுப்பிச்சு விடும் இப்போ இந்த டேட்டாவை எல்லாமே நம்ம மொபைலில் இருக்கிற எம்கியூடி கிளைண்ட் வழியாக பார்க்குறப்ப எல்லாமே ரா டேட்டாவாக தான் இருக்கும் கிராஃபிக்கில் எதுவுமே இருக்காது இப்போ என்கிட்ட ஒரு லேப்டாப்பு பிசி இருக்குன்னா மறுபடியும் அதில் இருக்கிற எம்கியூடிடி கிளைண்ட் வழியாக இந்த சர்வரோட நம்ம கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் அதே டெம்பரேச்சர் டாப்பிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மூலமாக இந்த டெம்பரேச்சர் டேட்டாவை வாங்கிக்கலாம் நம்ம சேனலுக்காக நான் தனியாக ஒரு விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் சர்வர் வந்து அமேசான் கிளவுடில் வாங்கியிருக்கேன் இப்போ நம்ம ஒரு எம்கியூடிடி சர்வரை வந்து இந்த விர்ச்சுவல் ப்ரைவேட் சர்வரில் வந்து கான்ஃபியர் பண்ணலாம் நிறையா ஓப்பன் சோர்ஸ் எம்கியூடிடி சர்வர்ஸ்லாம் அவைலபிளாக இருக்கு நான் மஸ்கிட்டோன்ற ஒரு பாப்புலரான எம்கியூடி சர்வரை வந்து இதில் ஹோஸ் பண்ண போகிறேன் ஆல் ரைட் இப்போ நம்மளோட எம்கியூடி சர்வர் வந்து கான்ஃபியர் பண்ணியாச்சு இது என்னோட பப்ளிக் ஐபியில் வந்து இப்போ ஹோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் போர்ட் நம்பர் ஒன் டபுள் எயிட் த்ரீயில் இப்போ நம்ம ஒரு எம்கியூடி கிளைண்ட் வழியாக இந்த சர்வரோட வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணி கனெக்ஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு டெம்பரேச்சர்ன்ற டாப்பிக்கில் வந்து ஒரு டெஸ்ட் டேட்டாவை அனுப்பிச்சு மறுபடியும் அதே டாப்பிக்கு வந்து நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த மெசேஜ் வந்து இந்த சர்வருக்கு வந்து மறுபடியும் இங்கே வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறதுனால இந்த கிளைண்ட்டு கிடைக்கும் இப்போ எனக்கு கம்யூனிகேஷன் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நம்மளோட டிவைஸ்லேருந்து இந்த எம்கியூடி சர்வருக்கு வந்து டேட்டா அனுப்புறதுக்காக நம்மளோட இஎஸ்பி எயிட் டூ டபுள் சிக்ஸில் ஒரு எம்கியூடி கிளைண்ட் வந்து போட்டாகணும் இதுக்காக நான் மைக்ரோ பைத்தானோட யூ எம்கியூடி
இப்போ இந்த டேட்டா சர்வருக்கு வருது அதை என்னோடய பிசியில் இருக்க எம்கியூடி கிளைண்ட் வழியாக வெரிஃபை பண்ணிடலாம் கூல் டேட்டா எல்லாமே கரெக்டாக வருது இப்போ இது எல்லாமே பார்க்கணும்னா ரா டேட்டாவாக இருக்குது தேர்ட்டி டிகிரி டுவெண்ட்டி டிகிரினா அது அப்படியே ரா வேல்யூஸாக வருது ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த டேட்டா எல்லாமே ஒரு டேஷ்போர்டில் வந்து கிராஃபிக்கலாக வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி ஒரு நாளைக்கு எப்படி யூசேஜ் இருந்திருக்கு ஒரு வாரத்துக்கு எப்படி இருந்திருக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு இந்த எல்லா ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவையும் பார்க்குற மாதிரி வேணும் அதெல்லாம் பண்ணணும்னா நம்ம அடிஷ்னலாக சில விஷயங்களை வந்து ஆட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ இப்போ நம்ம அமேசான் க்ளவுடில் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு எம்கியூரிட்டி சர்வர் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த டேட்டா விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக நான் கிரஃபானா அப்படின்ற இன்னொரு ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் டூலை யூஸ் பண்ண போகிறேன் இது மெயினாக வந்து ஐஓடி மாதிரி ஒரு டைம் சீரீஸ் டேட்டாவை வந்து ஒரு கிராஃபிக்கலாக வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர் தான் நிறைய விதமான டேட்டா சோர்ஸ்லேருந்து டேட்டாவை எடுத்து ரொம்ப அழகாக நிறைய கிராஃப்ஸை வந்து இந்த கிரஃபானா காட்டும் இதில் நிறைய விதமான டேஷ்போர்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் அதில் நிறைய விதமான கிராஃப்ஸை கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் இதில் இன்னும் அடிஷ்னலாக நிறைய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இருக்குது இதில் ரியல் டைமாக அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நம்மளோட சென்சார் டேட்டாவை வந்து இந்த மாதிரி கிராஃபிக்கில் பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த கிரஃபானாவுக்கு வந்து ஒரு டேட்டா சோர்ஸை வந்து நம்ம பாயிண்ட் பண்ணி ஆகணும் நம்ம டேரெக்டாக எம்கியூடி சர்வர்லேருந்து இந்த கிரஃபானாவை லிங்க் பண்ண முடியாது நான் அதுக்காக தனியாக ஒரு டேட்டா பேஸை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு டேட்டா பேஸ் பற்றி சில ஐடியா இருக்குன்றதை நான் அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் டேட்டா பேஸ் சூஸ் பண்ணுறப்போ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணணும் நம்ம ஐஓடி டிவைசஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஐஓடி டிவைசஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் டிவைசஸ் வந்து ஃபீல்டில் டெப்ளாய் பண்ணியிருப்போம் அது எல்லாமே ஏதாவது ஒரு சென்சார் டேட்டாவை வந்து ரேண்டம் டைம்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அனுப்பிச்சுட்ருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டைம் சீரீஸ் டேட்டா அதாவது வேறு வேறு டைமில் வந்து இந்த டேட்டா அனுப்புறத வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரு பர்பஸ் பில்ட் டேட்டா பேஸ் தான் நம்மளுக்கு தேவைப்படும் இப்போ எஸ்கியூஎல் மாதிரி ஒரு ரிலேஷனல் டேட்டா பேஸ் பார்த்தோம்னா அதோட டிசைன் ஃபிலாசபியே வேறு அதுக்கு நீங்கள் முன்னாடியே டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும் ஸ்கீமாக முன்னாடியே டிஃபைன் பண்ணணும் மோர் ஓவர் ஐயோடி டிவைசஸ்லேருந்து ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வருது அப்படின்னா அதை நீங்கள் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்காக டேட்டாவை எல்லாமே நீங்கள் கொரி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தினறிடும் இதுவே ஒரு டைம் சீரீஸ் டேட்டா பேஸாக இருந்ததுன்னா இந்த ஐஓடி டிவைசஸோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பராக வந்து ஆர்டர் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து கொரி பண்ணுறது எல்லாமே ஃபாஸ்ட் அண்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்றைக்கி நிறைய ஓப்பன் சோர்ஸ் டைம் சீரீஸ் டேட்டா பேஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது கெசன்ட்ரா கிராஃபைட் இன்ஃப்ளக்ஸ் டிபி அப்படின்னு நிறையா இருக்குது அதில் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு டைம் சீரீஸ் டேட்டா பேஸ் பார்த்தோம்னா இன்ஃப்ளக்ஸ் டிபி இன்ஃப்ளக்ஸ் டிபியில் வந்து கொரி பண்ணுறதும் மற்ற டேட்டா பேஸை கம்பேர் பண்ணுறத விட ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி இந்த ஐஓடி ரிலேட்டட் டேட்டாவுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ரியல் டைமாக வந்து நம்ம நிறைய அனலிசிஸ் பண்ணுறதுக்கும் இன்ஃப்ளக்ஸ் டிபி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்ஃப்ளக்ஸ் டிபியில் இன்னும் ரெண்டு இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் இருக்குது கண்டினியூஸ் கொரீஸ் அண்ட் ரிட்டன்ஷன் பாலிசின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது மூலமாக வந்து ரொம்ப பழைய டேட்டாவை எல்லாமே கம்ப்ரஸ் பண்ணி அப்புறம் ப்ராசஸ் பண்ணி எஃபிஷியண்டாக வந்து ரெட்ரை பண்ணுறதுக்கான எல்லா மெக்கானிசம்ஸுமே உள்ளே இருக்குது இன்ஃப்ளக்ஸ் டிபியில் வந்து நம்ம டேட்டாவை போடுறதுக்காக நிறைய விதமான கிளைண்ட் இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு பைத்தன் கிளைண்ட் வழியாக தான் இந்த இன்ஃப்ளக்ஸ் டிபியில் வந்து டேட்டாவை போட போகிறோம் இப்போ இந்த எம்கியூரிட்டி கிளைண்ட்டும் சரி இந்த இன்ஃப்ளக்ஸ் டிபியும் சரி ரெண்டுமே வந்து பைத்தன் சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம தனியாக இன்னொரு ஒரு பைத்தன் ஸ்கிரிப்டை யூஸ் பண்ணி இந்த எம்கியூரிட்டி சர்வரோட ஒரு கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இந்த டெம்பரேச்சர் டாப்பிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணோம்னா இந்த டெம்பரேச்சர் டேட்டாவை எப்போல்லாம் வருதோ அப்போல்லாம் அதை வாங்கிக்கிட்டு அதை இன்ஃப்ளக்ஸ் டிபியில் ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் அப்புறம் நம்ம கிரஃபானா சர்வர் வழியாக எப்போல்லாம் இந்த இன்ஃப்ளக்ஸ் டிபியில் வந்து டேட்டா வருதோ அப்போ எல்லாமே அதை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி இன்கேஸ் வெளியிருந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போல்லாம் இந்த கிராஃபை வந்து நல்லா விஷுவலைஸ் பண்ணி காட்டுற மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ குவிக்காக ஒரு டெஸ்ட் கோட் ரெடி பண்ணலாம் இப்போ நம்மளோட எம்கியூடி சர்வரில் இருந்து டேட்டாவை வாங்கிறதுக்காக நான் பேகோ எம்கியூடி கிளைண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு பைத்தான் போட்டிங் இருக்கிறதுனால நம்ம பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் வழியாகவே நம்மளோட எம்கியூடி சர்வரோட கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டேட்டாவை டெம்பரேச்சர் டேட்டாவெல்லாம் வாங்கிட்டு நம்ம இன்ஃப்ளக்ஸ் டிபியும் பைத்தான் போட்டிங் இருக்கிறதுனால நம்ம இன்ஃப்ளக்ஸ் டிபிலையும் கனெக்ட் பண்ணி இந்த வரக்கூடிய எம்கியூரிட்டி மெசேஜஸ் எல்லாத்தையுமே அந்த டேட்டா பேஸில் டம்ப் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம
ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்ஃப்ளக்ஸ் டிபியோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துடலாம் இப்போ டேட்டா பேஸ் கரெக்டாக வந்து லிங்க் ஆகிருக்கான்றதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் லிங்க் ஆகிருக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து இந்த டேட்டா பேஸ்லேருந்து இந்த டேட்டாவை எல்லாமே நம்ம கிராஃபிக்கலாக பார்க்குறதுக்காக ஒரு டேஷ்போர்டை வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த டேஷ்போர்டில் முதல்ல ஒரு கிராஃபை கிரியேட் பண்ணலாம் நம்ம டேட்டா பேஸில் கொரி பண்ண வேண்டிய ஃபீல்ஸையும் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் கூல் கிராஃப் வந்துடுச்சு ஆக்சுவலாக இது ஒரு இன்ட்ராக்டிவான ஒரு கிராஃப் தான் ஸோ லாஸ்ட் த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு மட்டும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்தது அந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து என்னவாக இருக்குன்னு கான்ஃபியர் பண்ணலாம் நம்மளுக்கு ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ஒரு டெம்பரேச்சரில் இருக்கிறதுனால அதை ஷெல்சியஸ்க்கு மாற்றிடுறேன் இந்த டெம்பரேச்சரோட மினிமம் மேக்சிமம் பொஷன்ஸ் கொடுத்துடலாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து டைம் காட்டுறதுனால அதை டைமுக்கு வச்சுக்கலாம் இதில் கிராஃப் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய பேனல்ஸ் வந்து நம்மளால் ஆட் பண்ண முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து சிங்கிள் ஸ்டாட்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பேனல் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் கடைசியாக வந்து டெம்பரேச்சர் டேட்டாவை மட்டும் காட்டுற மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ இந்த சிங்கிள் ஸ்டார்ட் பேனலில் வந்து நம்ம ஒரு கேஜ் மாதிரி கூட கன்ஃபியர் பண்ணலாம் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்னும் இதை வச்சுட்டு எப்படி அனாலிட்டிக்ஸ்லாம் பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் வரக்கூடிய வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பிசிலேருந்து இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதை மொபைல்லேருந்து கூட நம்ம இந்த சர்வர் கனெக்ட் பண்ணி நம்ம இந்த சென்சர் டேட்டாவை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு வேலை உங்களுக்கு நீங்களே வந்து ஒரு சர்வர் கான்ஃபியர் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி சர்வர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அடாப் ஃப்ரூட் ஐவோன்றது வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி எம்கியூடி சர்வர் ரன் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்கள் அது கூட யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஈஸியாக உங்களோட சென்சர் டேட்டாவெல்லாம் அங்கே புஷ் பண்ணி அங்கே கிராஃபிக்லாம் வந்து பார்க்க முடியும் ஃபைன் இந்த வாரத்துக்கு இவ்வளோ தான் முதல் தடவையாக நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ மூணு பார்ட்டாக போட்டிருக்கோம் இது கொஞ்சம் டெக்னிக்கலான வீடியோ தான்ன்றது எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னை கீழே சொல்லுங்கள் நம்ம இதே ஸ்டைலே போகலாமா இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் டம் டவுன் பண்ணலாமா நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சி ஓகே